colombianas que se dedican a la prostitución están migrando a otros países debido a la competencia con venezolanas, que en los últimos años han llegado por cientos, tal vez miles, a las calles de Colombia. Ahorita no, ahorita solamente venezolanas, más que todo casi colombianas ya no van. ¿A poco? La mayoría se fueron porque pues llegó mucha venezolana, entonces el trabajo se puso muy pesado. ¿Colombianas ya no están? Ya casi no hay. ¿Tú eres de aquí de Colombia? Sí, ya está con ¿Pero y las que estaban aquí qué pasó? ¿Se dedicaron a otra cosa o se fueron a otros países? Digo, se fueron a otros países. Las que quedan generalmente son madres de familia, nos confesó Mariana, por darle un nombre a quien nos pidió el anonimato. Ella inició en esa actividad a los 18 años y hoy casi a los 30 le permite mantener a sus dos hijos. Los servicios son con uno 30, no puedo decir cuánto es porque hay días que le va bien a uno y días que no. Si te va bien te puedes llevar 100, 100 algo. Ahorita está muy complicado la trabajo. Ok, ¿y cuántos servicios al día tienes más o menos aproximadamente el promedio? Por ahí unos 5, 6. Unos 5 o 6 por día. Sí, he estado bien el trabajo. Okay. ¿Hay días que te has ido sin nada? No, no, nunca me he ido sin nada, pero sí hay días que te vas con dos, tres o uno, puede ser. Antes de ejercer este oficio tuvo diferentes empleos, pero con la llegada de los hijos y al ser madre soltera, aceptó la invitación de una prima que ya se dedicaba al trabajo sexual. Me daba mucho miedo porque ella me explicaba cómo era y pues estar uno con una persona que no la conoce. En un sitio como este que está complicado pues es... también. Sí, pues empecé en bares, en bares, pero ya no me gustaba porque tocaba tomar mucho. La diferencia acá es que sí, entonces como andar frío y todo eso, pero tú vienes por tu plata y te vas por la casa en no juicio. Con lo tuyo. En un bar tienes que rendir muchas cuentas como tal, sí, y tomar mucho trago. Eso no me gusta. No lo hace por gusto, sino por necesidad. ¿Tú regresarías ahorita a otro trabajo que no fuera el sexo Claro, porque esto es muy feo, esto es aburrido, esto no todas lo hacen porque les gusta ni nada de eso. Yo lo hago porque me toca. Pues salir adelante con mis hijos. Ni su familia ni sus amigos saben que a esto se dedica. Labora durante el día, de lunes a sábado, simulando tener un trabajo, entre comillas, normal. Aunque por estar en vía pública sabe que algún día la pudieran descubrir. ¿Y cómo has podido mantener esa secreta? Porque prefiero venir temprano y me voy temprano, pues para que no simular un trabajo normal. ¿No te da temor de que algún día a lo mejor alguien de tu familia, algún amigo cercano, te llegue a ver en la calle? Sí, me haría miedo, me haría pena y todo, pero pues, como te digo, es algo que, que me toca por tener mi, mis hijos. Porque yo solo con ellos. ¿Tú estarías preparada si ese escenario ocurriera para podérselos explicar, etcétera? Porque tú lo haces por ellos, al final es un sacrificio que tú estás haciendo por, por ellos. Sí, claro. Yo solo les podría explicar que dice que pronto puede ser que ellos de pronto me entiendan. A diferencia de otras zonas o países, por lo menos en Bogotá, no le tiene que rendir cuentas o dar un porcentaje a alguien. Entre las compañeras tratan de cuidarse. No, no, acá tú vienes y trabajas y ya vienes por tu plata y ya te vas. Solamente pago lo que tienes que pagar de habitación y ya. Ok, pero no le tienes que rendir cuenta o dar un a porcentaje nadie. a alguien. No, 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 nunca. O sea, acá no se hace eso. La prostitución en Colombia es legal y está regulada, pero se supone que se limita a zonas de tolerancia, aunque debido a las necesidades, la pobreza y hasta el desplazamiento forzado, se ha extendido más allá de las áreas permitidas. Con producción de Guillermo Medina y edición de Evelyn Rojo, informó José Ibarra, siempre en la noticia.